Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục uh, chương thứ 6 của ngày thứ 6 ở trong cuốn sách Sống theo đúng mục đích Và hôm nay chủ đề của chúng ta học đó là Cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời À, để bắt đầu ngày hôm nay thì uh, uh, hồi trước các bạn mà nghe cái giọng dũng là nó đặc sệt Có khi là uh, um, nghe nó không, không được vui tai cho lắm Thì đó là lần đầu tiên mà Dũng đi thu âm lại cho mình thì, uh, Các bạn mà nghe từ đợt đấy cho đến bây giờ thì chắc hẳn là các bạn đã thấy một sự hoàn toàn gì đó Nó mới mẻ hơn ở trong cách đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và Sau đây thì chúng ta xin được bắt đầu ở trong ngày thứ sáu. Chúa hàng hữu ôi, xin cho con biết hồi chung kết đời con đắm thoát được bao lâu, thân phận mong manh đến mực nào. Thi Thiền đoạn 39 câu 4 theo bản dịch BDI. Con là lữ khách trên đất. Thi Thiền đoạn 119 câu 19 bao bản dịch BDI. Cuộc sống trên đất là một nhiệm vụ tạm thời. Kinh Thánh có rất nhiều ẩn dụ về bản chất ngắn ngủi, tạm bỡ chóng qua của cuộc sống trên đất Cuộc sống được mô tả như một làn xương Một người chạy nhanh, một hơi thở Một làn khói, kinh thánh chép Vì chúng ta mới có hôm qua Và chẳng biết gì Bởi vì các ngày của chúng ta trên đất Khác là một cái bóng Để sử dụng cuộc đời mình một cách tốt nhất Bạn không được quên hai sự thật này Thứ nhất Nếu chúng ta so sánh với cõi đời đời Cuộc sống là cực kỳ ngắn ngủi Thứ hai Trần gian chỉ là nơi cư trú tạm thời mà thôi Bạn sẽ không ở đây lâu Cho nên đừng quá gắn bó với nó Hãy xin Chúa giúp bạn thấy cuộc sống trên trần gian này Giống như điều mà Ngài nhìn thấy David đã cầu nguyện như vậy Xin cho con biết hồi chung kết Đời con thấm thoát được bao lâu Thân phận mong manh đến mức nào Kinh Thánh thường hay so sánh cuộc sống trên trần gian Với việc sống tạm ở xứ lạ quê người đây không phải là căn nhà vĩnh viễn cho hay đích đến cuối cùng của bạn. Bạn chỉ đi ngang qua, chỉ ghé thăm trái đất mà thôi. Kinh Thánh dùng những khái niệm như người khách lạ, kẻ đi đường, người ngoại quốc, người lạ, người khách, người hành hương để mô tả ngắn gọn cuộc sống của chúng ta trên đất. David nói, còn là lữ khách trên đất. Và Fierro giải thích, nếu anh chị em xưng ngài là cha, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. Tại California, nơi tôi sống, nhiều người đã từ các nơi khác trên thế giới đổ dồn về đây làm việc, nhưng họ vẫn giữ quốc tịch của quê hương mình. Họ bắt buộc phải có thẻ đăng ký cho người nước ngoài, còn gọi là thẻ xanh, để được phép làm việc ở đây dù không phải là công dân. Các cơ đốc nhân cũng phải có thẻ xanh thuộc linh để nhắc nhở chúng ta về cốt tịch trên thiên đàng. Đức Chúa Trời phán rằng các con cái ngài phải suy nghĩ về cuộc đời khác hơn là cách suy nghĩ của người không tin. Tâm trí họ chỉ tập trung vào những câu chuyện trần tục, nhưng chúng ta là công dân nước trời, sốt sáng mong đợi Chúa cứu thế giê chúng ta từ trời trở lại. Những tín nhân thật luôn ý thức rằng cuộc sống vài năm trên hành tinh này không phải là tất cả La lịch của bạn ở cõi đời đời Và quê hương của bạn là thiên đàng Khi bạn nắm bắt được lẽ thật này Bạn sẽ không còn lo lắng về chuyện Có đủ mọi thứ trên trần gian này Chúa rất thầm thắn Nói về mối hiểm họa của lối sống Chỉ biết có trước mắt Cũng như việc thâu nhập những giá trị Những ưu tiên và những lối sống Của thế giới chung quanh chúng ta khi chúng ta đùa dỡn với những cám dỗ của thế gian này, Đức Chúa Trời gọi đó là tội ngoại tình thuộc linh. Kinh Thánh chép, anh chị em giống như người ngoại tình, nếu anh chị em chỉ muốn mọi sự theo ý mình, bỡn cợt với thế gian khi có cơ hội, thì anh chị em chọn con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. Hãy tưởng tượng, nếu bạn được cử làm đại sứ cho đất nước của mình trên một quốc gia thù nghịch, có lẽ bạn phải học một ngôn ngữ mới và chấp nhận một số phong tục cũng như khác biệt về văn hóa để trở nên lịch sự và hoàn thành nhiệm vụ được của mình. Là một đại sứ, bạn không thể cô lập mình khỏi kẻ thù để làm tròn nhiệm vụ, bạn phải liên lạc và quan hệ với họ. Nhưng giả sử bạn trở nên thật quen thuộc với đất nước xa lạ này và bạn cảm thấy yêu mến nó, 
Yêu thích nó hơn là quê hương của mình Lòng trung thành và cam kết của bạn sẽ thay đổi Vai trò của một người đại sứ sẽ bị thỏa hiệp Thay vì làm đại diện cho quê hương của mình Bạn bắt đầu hành động như kẻ thù Bạn sẽ trở thành kẻ phản bội Kinh thành chép Chúng ta là đại sứ của Chúa Cứu Thế Đáng buồn là nhiều cơ đốc nhân đã phản bội vua của họ và vương quốc của Ngài Họ đã dại dột kết luận rằng vì họ sống trên đất nên đây là nhà của họ Không, Kinh Thành nói rất rõ ràng Anh chị em yêu dấu, tôi xin anh chị em khách tha hương là kẻ lưu lạc trong trần gian Chớ để cho dục vọng xác thịt lôi quấn vì nó chống nghịch với linh hồn anh chị em Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta đừng để mình quá gắn bó với những điều chung quanh chúng ta vì chúng thầy đều tạm bỡ. Kinh Thánh bảo với chúng ta rằng những ai thường xuyên sử dụng vật chất của trần gian nên dùng chúng vào chuyện tốt mà đừng gắn bó vào chúng vì thể trạng của thế gian và những vật trong đó sẽ qua đi. So với những thế kỷ trước, cuộc sống ở thế giới Tây Phương chưa bao giờ là dễ dàng như hiện nay. Chúng ta thường xuyên được giải trí, giúp vui, cung phụng đủ điều Với đầy những nơi tiêu khiển kỳ thú Những phương tiện truyền thông đầy thu hút Và những tiện nghi tốt đẹp chung quanh Chúng ta rất dễ quên rằng ý nghĩa đời sống không phải là để theo đuổi hạnh phúc trần gian Chỉ khi nào nhớ rằng cuộc đời là một thử nghiệm Một sự ủy thác và là một nhiệm vụ tạm thời Thì đời sống của chúng ta thoát được mãnh lực thu hút của những điều trên những điều trước mắt là những điều nay còn, mai mất Nhưng những điều chúng ta không thấy mới là trường tồn Việc trần gian không phải là quê hương của chúng ta giải thích vì sao Những người theo Chúa Giêsu Chúng ta gặp phải rất nhiều khó khăn, đau buồn và bị ruồng bỏ trong thời gian này Nó cũng giải thích lý do một số lời hứa của Đức Chúa Trời có vẻ như chưa được thực hiện Một số lời cầu xin chưa được nhận Và một số hoàn cảnh dường như bất công vì đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện Để giữ mình khỏi quá gắn bó với thế gian Đức Chúa Trời cho phép chúng ta cảm nhận được khá nhiều bất mãn Và không thỏa lòng trong cuộc sống Nhưng khao khát sẽ không bao giờ được thành tựu trong cõi đời này Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc ở đây Vì chúng ta không được định để ở đây Không phải là căn nhà cuối cùng của chúng ta Chúng ta được tạo dựng cho một điều gì đó tốt hơn nhiều con cá chẳng bao giờ vui thú khi sống trên đất vì nó được tạo dựng để sống dưới nước. Một con đại bàng không bao giờ có thể thỏa lòng nếu nó không được tung cánh. Bạn sẽ không bao giờ thấy thỏa lòng hoàn toàn trên trần gian này vì bạn được tạo dựng không chỉ cho trần gian. Bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc ở đây nhưng không có gì có thể sánh với điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho bạn. Nhận thức rằng cuộc đời trên trần gian chỉ là tạm bợ sẽ giúp thay đổi hoàn toàn những điều bạn quan trọng Những điều cao quý đời đời chứ không phải là tạm bợ Sẽ trở thành những yếu tố giúp bạn quyết định C.S. Lewis đã nhận xét Tất cả những gì không thuộc về cõi đời đời thì đời đời vô dụng Kinh Thánh chết Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy Thật ra một sai lầm chết người cho rằng Mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn là sự thịnh vượng về vật chất Hoặc sự thành công theo quan niệm phổ thông Đời sống dư dật không có liên quan gì đến sự dư dật về vật chất Và sự trung tín với Đức Chúa Trời Không đảm bảo sự thành công trong nghề nghiệp Hay ngay cả trong công tác phục vụ Chúa Đừng bao giờ chú tâm vào những vương miệng tạm thời Phaolô là người trung tín nhưng cuối cùng ông vào tù. Giang Baptist là người trung tín nhưng ông bị chặt đầu. Hàng triệu con người trung tín khác đã thuận đạo, mất tất cả hoặc khi chết đi thì chẳng còn lại gì. Nhưng kết thúc cuộc sống không phải là chung kết. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, những người anh hùng đức tin vĩ đại nhất không phải là những người có được sự thịnh vượng thành công và quyền lực trong cuộc đời này. Bên là những người xem cuộc đời là một phần việc ngắn ngủi và phục vụ cách trung tín, mong đợi phần thưởng được hứa trước của họ trong cõi đời đời. Kinh Thánh chép về bảng vàng danh dự của Đức Chúa Trời như sau. Tất cả những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận được những điều Chúa hứa, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa. 
nhìn nhận mình là người xa lạ và lữ khách trên mặt đất họ mong ước một quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời nên đức chúa trời không hổ thẹn mà xưng mình là đức chúa trời của họ vì ngài đã sắm sẵn cho họ một thành phố thời gian bạn sống trên trần gian này không phải là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời bạn bạn phải chờ đến thiên đàng mới xem được những chương còn lại phải có đức tin để sống trên đất như một người khách viếng có một câu chuyện xưa kể về một giáo sĩ đã về hưu và trở về quê hương nước mỹ trên cùng một chiếc tàu mà tổng thống mỹ đang đi những đám đông hò reo đoàn quân nhạc thảm đỏ biểu ngữ và các hãng thông tấn chào đón vị tổng thống trở về nhưng vị giáo sĩ thì rời tàu mà không ai chú ý đến cảm thấy buồn tủi và hờn giận ông bắt đầu than phiền với chúa và rồi chúa nhẹ nhàng nhắc nhở ông nhưng con của ta con chưa về nhà mà chỉ cần giây phút bước vào thiên đàng thì bạn sẽ thốt lên tại sao trước đây tôi lại quá chú trọng vào những điều tạm bỡ đó chứ tôi đang nghĩ gì tại sao tôi lại lãng phí quá nhiều thời gian tiền bạc và tâm trí cho những thứ không hề bền lâu khi cuộc sống trở nên khó khăn bạn chìm ngập trong nỗi nghi ngờ hay khi bạn tự hỏi không biết sống cho đấng Chris có xứng đáng để mình nỗ lực hay không hãy nhớ rằng bạn chưa về nhà khi cái chết đến đó không phải là lúc bạn rời xa nhà đi đó là lúc bạn sẽ về nhà tổng kết ngày thứ sáu suy nghĩ về mục đích của tôi điểm để nhớ thế gian này không phải là nhà tôi câu để thuộc chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy Corinto nhì đoạn 4 câu 18 vấn đề để suy ngẫm cuộc sống trên trần gian chỉ là tạm bợ vậy tôi nên thay đổi cách sống của mình ngay ngày hôm nay như thế nào Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với Dũng sau 6 ngày có những khúc mắc, có những nan đề hoặc có những khích lệ gì thì các bạn comment ở phía bên dưới để Dũng cùng chúc phước với các bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại